combined arithmetic mean. Now, we have an arithmetic mean. We have a single set of data. We have n observations. Now, we have an arithmetic mean x bar. Now, we have a single set of data. For example, we have a set of data. We have n1 observations. And n1 observations are the first data. We have an arithmetic mean x1 bar. And where a set of data in the n2 observations on the our day arithmetic mean x2 bar on and which are Upon them per under sets of data in the above e combined set of the n1 plus n2 observations in the combined set in the arithmetic mean on them to come to reckon angle Now we'll be able to formulate a good start and I'm going to parry and bono Okay, above n1 plus n2 observations in the arithmetic mean on them to go under the it is called combined arithmetic mean that is the arithmetic mean of the combined group. A combined arithmetic mean is equal to, uh, I am going to x bar is equal to denote. A combined arithmetic mean x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. This is the combined arithmetic. That is the number of the number of the class of the class. अपन एक फर्स्ट क्लास वाले एक बीकॉम क्लास आने जा रही है। वह बीकॉम क्लास है, नमला गए ले एक फिफ्टी गुटेर लें। वह फिफ्टी गुटेर डे मीन मार्क्स नम को तंदर टेंडे ट्वेंटी एट एंड नाना वेरा मीन मार्क्स तंदर नहीं रखेंगे। एंड वर्ड जो क्लास है जैसे बीसीए क्लास, वह बीसीए क्लास ले बीकॉम एंड बीसीए क्लास अधिक लोग ला अधिक अब अपना टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं डबल है आ 90 स्टूडेंट्स इन्दे एर्थमेट्रिक मीन कानून एंड नाना नम्बरों डू बारे इन्हें गेल अंगन तक ऐसे लगे ना हमले ये द फॉर्मूले उपयोग किया ये फॉर्मूले कंपाइन एर्थमेट्रिक मीन इन्हें लोग ये फॉर्मूले � divided by total number like n1 plus n2 50 plus 40 अब इंगेन जेए दाल इद सिम्बलिफाइ जेए दो गिट्टुन्न answer आणन नमल्ट combined arithmetic mean अन्न वरेंद अब नमल्ट पोड़े रंड set of data एड़ केसेल उल्ला combined arithmetic mean आणन पारने रिकेंद दा इद इने एत्तर sets of data एलेकेल arithmetic mean आयट्टु नमकेंद या extend इए अब मून सेट्ट आणचाल नमल plus n2 x2 bar and the third set is n3 observations with arithmetic mean x3 bar answer but n3 x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3 and how many numbers are you going to do combined arithmetic mean we can extend it and how many set data are you going to do combined arithmetic mean we can do combined arithmetic mean now we are going to do a problem question the mean marks of 25 boys in a class is 56. And the mean marks of 30 girls in the same class is 64. Find the mean marks of the whole class. But then you can see that the class is 25 boys. Boys and 25 are the mean marks. The mean marks are 56. So, where is the class? How many girls are the class? 30 girls are the class. And our mean marks are 64 and the other one. And the answer is whole class in the whole class is 25 boys and 30 girls. And the total 55 students in the other one combined mean and we can do it. Now we have first boys in the other one n1 and we can do it. Girls in the other one we can do it. N2 and we can do it. Boys in the arithmetic mean will be x1 bar. And girls in the arithmetic mean will be x2 bar. Now, we have to do the data. Now, we have to do the combined mean. We have to do the combined mean of 55 students. And we have to do the combined mean of the whole class. We have to do the formula. We have to do the formula. Combined mean. X bar is equal to. Y bar is equal to. N1 x1 bar plus N2 x2 bar divided by N1 plus N2 bar bar. Divided by n1 plus n2. 
ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എൻ വൺ ഇസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് എൻ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്പൈൻഡ് അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബുക്ക് ഹാസ് വൺ ട്വൻറ്റി പേജസ് ദ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് ഫോർ ദി ഹോൾ ബുക്ക് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ദ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് ഫോർ ദി അതർ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ വൺ ട്വൻറ്റി പേജസ് ഉള്ള ഒരു ബുക്കാണുള്ളത് ആ ബുക്കിലെ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് അല്ലെ മീൻ നമ്പർ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ഫോർ ദി ഹോൾ ബുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പേജസിലും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആവറേജ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് വിൽ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി പേജസിനെ നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസിലുള്ള മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ദിസ് ഇസ് മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൺഡ്രഡ് പേജസിൽ വരുന്ന മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കിന്റെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മീൻ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസിൻ്റെ ഉള്ള മീൻ മീ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പേജസിൽ വരുന്ന മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും ആഡ് ചെയ്താലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വരുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേജസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹോൾ ബുക്കിന്റെ മീൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പൈൻഡ് മീൻ ആക്ച്വലി അപ്പൊ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ കമ്പൈൻഡ് മീന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻ വൺ ട്വൻറ്റി പേജസ് അതിന് നമുക്ക് എൻ വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആ ട്വൻറ്റി ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പേജുകളിലുണ്ട് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ബാർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് അടുത്തത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബാക്കിയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് എൻ ടുവിൽ കൊടുത്തു അവരുടെ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയാം എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു അറിയാം എക്സ് ബാർ അതായത് കമ്പൈൻഡ് അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ എന്താ നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ എൻ വൺ എന്താന്ന് അറിയാം എൻ വൺ പേജസിന്റെ മീൻ എക്സ് വൺ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്താന്ന് അറിയില്ല അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് അർത്ഥമാറ്റിക് മീനുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ
അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ബാർ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗ സോറി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ബാർ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവർ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ദ ഫോർ എക്സ് ടു ബാർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പേജസിൽ വരുന്ന ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എർത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനെയും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ആരും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ നോക്കുമ്പോഴും അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കിടക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അതായത് എർത്തമാറ്റിക് മീന് നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ ചിലപ്പം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ വാല്യൂ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വാല്യൂവിന്റെ പാറ്റേണിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്ലയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് വളരെ വലുതോ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂസ് അത് നമ്മളെ എർത്തമാറ്റിക് മീനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇപ്പം ഒരു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് സെവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ എഴുതി അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാധാരണയുള്ള പാറ്റേണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ വന്നാൽ അത് എർത്തമാറ്റിക് മീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും കാരണം എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മ ചെയ്യുമ്പം വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മ വളരെ വലുതാവും അപ്പോൾ അത് എർത്തമാറ്റിക് മീനിനെയും ബാധിക്കും അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും വരുന്ന ഡാറ്റയിൽ ഇപ്പം ഒരു ഡാറ്റ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ